శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ అరుణగిరి మీద ఎన్నో వేల సంవత్సరాల నుంచి ఒక రహస్యం ఉంది అదేమిటి అంటే పరమేశ్వరుడు అక్కడ ఒక సిద్ధుడి రూపంలో ఇప్పటికీ కొలువు ఉంటాడు ఒక రహస్యమైన ప్రదేశంలోనూ అని చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు దాని గురించి ఎన్నో థీరీలు ఉన్నాయి వందల ఏళ్ళుగా ఎంతో మంది పరిశోధన చేశారు చాలా విషయాలు జరిగాయి ఈ మధ్య మేము తిరువన్నామలే వెళ్ళి రీసెర్చ్ చేసి వచ్చామనగా అని చాలా మంది ఈమెయిల్స్ ద్వారాను ఎదురు పడినప్పుడు కూడా అడిగిన ప్రశ్నలు కొన్ని ఉన్నాయి అవన్నీ దానికి సంబంధించినవి చాలా విచిత్రంగా మొట్టమొదటి అందరూ అడుగుతున్న ప్రశ్న ఏమిటంటే అండి ఆ గిరి కింద అరుణగిరి కింద ఒక పెద్ద భూగృహం ఉంది ఆ భూగృహంలో ఒక వటవృక్షం కింద దక్షిణామూర్తి సిద్ధుడి రూపంలో ఇప్పటికీ జడలు కట్టి ఉన్నాడు దానికి వెళ్ళడానికి ఒక స్వరంగ ఉంది అక్కడ కనుక్కోకుండా కొంతమంది వెళ్తే అది చూడలేక తేజస్సు భరించలేక చనిపోయారట ఇది నిజమేనా అలా అయితే ఆ స్వరంగం ఎక్కడుంది ఆ వెళ్ళే దారి ఇది ఒకటి ఎంతో మంది అడిగిన ప్రశ్న రెండోది ఏమిటంటే రోజు ఒక గోవు కొండపైకి వెళ్ళి ఆయనకి పాలు ఇచ్చేది అలాగే ఒక ఫారినర్ ఒకసారి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన అదృష్టం కొద్దీ కనిపిస్తే ఫోటో తీసాడు ఈ సిద్ధుడే పరమేశ్వరుడు దక్షిణామూర్తి స్వరూపంలో ఉన్నాయని అంటారు నిజమేనా ఇంకా మూడో ప్రశ్న అందరూ అడిగేది ఇప్పుడు అరుణాచలంలో పరమేశ్వరుడు ఉన్నాడు కదా పంచభూతలింగం అరుణాచలేశ్వరుడు ఆయన కింద ఒక సిద్ధుడి సమాధి ఉంది అంటారు అది నిజమేనా నాలుగవది అసలు ఇవన్నీ కాదండి కొండ పైన ఒక వటవృక్షం ఉంది దాని ఆకులు ఒక్కొక్కటి విస్తరాకులంత ఉంటాయి అటు ఇంతంత పెద్దవి ఆ చెట్టు కింద వృద్ధ రూపంలో దక్షిణామూర్తి ఉన్నారు ఆయన అందరూ సేవించుకుంటూ ఉంటారు అష్టలింగాల్లో ఉన్న దేవతలు కూడా ప్రతిరోజు రాత్రి వచ్చి సేవిస్తారు అని పురాణంలో ఉంది ఆ చెట్టు ఎక్కడుంది ఇంకా ఐదవది భగవాన్ బ్రిడ్జ్ అని ఒకటి ఉంది మనం గిరి ప్రదక్షిణం చేసే దారిలో ఎడం పక్క వస్తుంది ఆ బ్రిడ్జ్ మీద రోజు భగవాన్ వచ్చి కూర్చునేవారు ఆయన అక్కడే ఎందుకు కూర్చునేవారు ఎన్నో గుళ్ళు ఉన్నాయి ఎన్నో అరుగులు ఉన్నాయి అక్కడ కూర్చోవచ్చు కదా అక్కడ కూర్చోవడానికి ఏమన్నా కారణం ఉందా దాని వెనకాల ఏమైనా రహస్యం ఉందా ఈ పైన చెప్పిన ప్రశ్నల్లో కొన్ని నిజాలు ఉన్నాయి కొన్ని పుకార్లు ఉన్నాయి కానీ ఈ ఐదు ఐదు పుష్పాలు లాంటివి అయితే వాటన్నిటినీ కలిపే దారం ఒక రహస్యం ఉంది అది దొరికితేనే అప్పుడు ఆ మాల ఏమిటి అనేది తెలుస్తుంది అది ఈ వీడియోలో చెప్తాను ఇది ఎంతో రీసెర్చ్ చేసి చేసిన వీడియో అందుకని ఒక అరగంట పడుతుంది కానీ గతంలో మీకు తిరుమల మూల విరాట్ రహస్యం అలాగే తిరుచానూరు రహస్యము శమంతకమైన రహస్యం చెప్పుకుందాం కదా అలాగే ఇందులో కూడా ఎన్నో రహస్యాలు ఉంటాయి తిరువన్నామలకి సంబంధించిన అందుకని ఓపిక్గా వినండి అందరికీ నమస్కారం మన భారతీయ సనాతన ధర్మం గురించి ఈ దేశంలోని మహనీయుల గురించి ఆలయాల రహస్యాల గురించి ఎంతో పరిశోధన చేసి ఈ ఛానల్ని మీకు అందిస్తున్నాం సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయండి ఇంకా మొట్టమొదటి ప్రశ్నకి వెళ్దాం అవండి ఆ భూగృహం ఎక్కడుంది దాని కింద సిద్ధుడు ఉన్నాడా దానికి స్వరంగాలు ఉన్నాయా అక్కడికి ఎవరైనా వెళ్ళి చూసి చనిపోయారా ఈ ప్రశ్నలు అడిగారు కదా అదేమిటో మొట్టమొదటి చెప్పుకుందాం స్వరంగాలు ఉన్న మాట నిజమే అరుణగిరికి తూర్పు నుంచి పడమరకి రెండు స్వరంగాలు ఉన్నాయి అంటే ఎక్కడున్నాయండి చాలా జాగ్రత్తగా వినండి చెప్తా ఆ స్వరంగాలు ఈ అరుణాచలేశ్వరుడు ఆలయంలోంచి ఆది అన్నామలయ ఆలయంలోకి ఉన్నాయి రెండు మొట్టమొదటి స్వరంగం అంటే బయట వైపు ఉన్నది ఉంది ఎక్కడుందంటే అరుణాచలేశ్వరుడు ఆలయంలో వెనకాల పేయి గోపురం ఉంది కదా అక్కడ అరుణాచలేశ్వరుడి పాదాలు అని ఒక చిన్న ఆలయం ఉంటుంది ఆ ఆలయంలో ఆ పాదాల కింద నుంచి ఉంది అది ఎక్స్టర్నల్ స్వరంగం అది ఎక్కడ వరకు ఉందంటే ఆది అన్నామలయలో మీరు ఆలయంలోకి వెళ్ళగానే ఒక బావి ఉంటుంది ఎడం పక్క ఆ బావి దగ్గర ఆ ప్రాంతం వరకు ఉంది స్వరంగం అది ఎలాగంటే ఈ ఆలయం ప్రాకారంలోంచి ఆ ఆలయం ప్రాకారంలోకి వచ్చే స్వరంగం అది ఇంకా రెండవది ఈ ఆలయం గర్భాలయంలోంచి ఆలయం గర్భాలయంలోకి వచ్చే స్వరంగం ఒకటి ఉంది అదెక్కడుంది అంటే మన అరుణాచలేశ్వరుడు ఆలయంలో మీరు గర్భాలయం దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటే మీకు కుడి చేతి వైపు నటరాజస్వామి మూర్తి కనిపిస్తుంది పెద్దది నేను పక్కన ఉత్సవమూర్తులు అవన్నీ ఉంటాయి కదా అక్కడి నుంచి ఉంది ఉండేది ఆది అన్నామలయ ఆలయంలో పరమేశ్వరుడి వెనకాల ఉంది ఆ స్వరంగం ఈ రెండు స్వరంగాలు ఉండడం కరెక్టే ఎలా తెలుసండి మీకు దీనికి ఏమైనా ఆధారం ఉందా అంటే మొట్టమొదటిది పంతొమ్మిది ఈ స్వరంగాల్లో ఒకటి బయటకు వచ్చింది గురి మనమర్తులు చేస్తూ ఉంటాయి అలాగనే పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో ఒకటి రమణ మహర్షి కాలంలో రెండు బయటకు వచ్చి ఒకటి ఏమిటంటే ఆ అరుణాచలేశ్వరుడు ఆలయంలో ఉన్న స్వరంగం ఒకటి ఆ నటరాజు దగ్గర ఉన్నది అలాగే ఆది అన్నామలయ ఆలయంలో ఉన్న స్వరంగం ఒకటి ఇవి రెండు బయటకు వస్తే మహర్షి వాటిని తెరవద్దు అందులోంచి సిద్ధులు మహర్షులు వాళ్ళు వెళ్తూ ఉంటారు వాళ్ళ దారి అది అందుకని అది మూసేయండి వాళ్ళ ఏకాంతాన్ని ఎవరు భంగపరచద్దు అని చెప్పి అవి రెండు ముయించేశారు ఈ మరి ఈ పాదాల కింద ఉన్నది ఎలా తెలిసింది అంటే మాకు 
ఆయనకి ఎన్నో రహస్యాలు తెలుసు ఆయనకు కూడా రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు పెద్ద ఆయన అయిపోయారు ఆయన చెప్పాడు ఆ పాదాల కింద మరమ్మత్తు చేస్తుంటే తగిలింది ఒక స్వరంగం అని తర్వాత దాన్ని మూసేసి ఆ పాదాలు మళ్ళీ యథాస్థానంలో పెట్టేసేట అది విషయం ఆ స్వరంగాలు అక్కడ ఉన్న మాట నిజమే అయితే దాని కింద ఒక భూగృహం ఉందా అక్కడ ఒక వటవృక్షం ఉందా అక్కడికి వెళ్ళి కొంతమంది చూసి ఆ శక్తి భరించలేక చనిపోయారా అంటే దాని కింద భూగృహం ఏమీ లేదు వటవృక్షం ఏమీ లేదు ఆ వటవృక్షం ఆ గుహ ఎక్కడున్నాయి మీకు ఐదు నిమిషాల్లో చెప్తా అలాగే అక్కడికి వెళ్ళి జనం చనిపోవడం అనేది కూడా అబద్ధం ఇదేం జరిగిందంటే నేను ఒక స్వరంగం రమణ మహర్షి కాలంలో బయటపడిందని చెప్పాను కదా అప్పుడు కొంతమంది ఔత్సాహికులు ఈ కాగడాలు ఇవన్నీ తీసుకుని ఆ సొరంగంలోకి వెళ్ళారు వెళ్ళేసరికి కొంత దూరం వెళ్ళాక అది అరుణగిరి కిందకి వెళుతోంది అని అర్థమైంది కానీ వాళ్ళకి ఇంకా ఊపి రాడక బయటకు వచ్చేసారు తర్వాత రమణ మహర్షిని అడిగి మూసేసారు అది అంతే తప్ప అక్కడికి వెళ్ళి దక్షిణామూర్తిని చూడడం చనిపోవడం ఇవన్నీ పుకార్లు నమ్మకండి అందులో భూగృహం లాంటిది ఏమీ లేదు అది రెండు ఆలయాలకి ఉన్న స్వరంగాలు అంతే మరి అయితే కొన్ని కొన్ని ప్రవచనాల్లోనూ అక్కడ విన్నామండి ఇలా ఒక భూగృహం ఉంది అందులో దక్షిణామూర్తి ఉన్నారని మరి అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి ఆ విషయం అంటే అది అరుణాచలం పురాణంలో రాసింది కానీ మీరు అనుకున్నట్టుగా భూగృహం అని లేదు అక్కడ ఏమి రాసిందో ఇప్పుడు మీకు చెప్తా అత్ర సిద్ధ పునర్నిత్యం వసామ్యగ్రే సురార్చిత మమాంతరే గుహాదివ్య ధ్యాతవ్య భోగసంయుత అగ్నిస్తంభ మ రూపం అరుణాద్రిరితి శ్రుత ధ్యాయన్ లింగం మమ బృహన్మదం కుర్యాత్ ప్రదక్షిణం ఇది పురాణంలో చెప్పి ఉన్నది అంటే ఏమిటంటే ఇక్కడ పరమేశ్వరుడు సిద్ధుడు రూపంలో ఎప్పుడూ ఉన్నాడు దేవతలందరూ ఆయన అర్చిస్తున్నారు ఆయన చెప్తూ నాలోనే ఒక గుహ ఉంది గిరి ప్రదక్షిణం చేస్తూ ఆ గుహని అగ్నిలింగాన్ని ధ్యానించండి ఇది పరమేశ్వరుడు చెప్పిన విషయం పురాణంలో నాలోనే ఒక గుహ ఉంది అంటే పొరపాటున అందరూ ఆ కొండ కింద ఏదో భూగృహం ఉంది అందులో దక్షిణామూర్తి ఉన్నారు అనుకున్నారు కానీ అది సరైన విషయం కాదు కానీ మీరు ఆ కొండకి ఒక గుహ ఉన్నట్టు అక్కడ దక్షిణామూర్తి ఉన్నట్టు ధ్యానిస్తూ గిరి ప్రదక్షిణం చేయగలిగితే కనుక అపూర్వమైన ఫలితం వస్తుంది అని పరమేశ్వరుడు చెప్పాడు మరి ఎలా ధ్యానించాలండి అంత తేలిక కాదు కదా అంటే మేము ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే ఒక దృశ్యం కనిపించింది అరుణాచలంలో దాన్ని మన అడ్మిన్ను డిజిటలైజ్ చేసి ఒక పెయింటింగ్ లా తయారు చేస్తాడు ఇదిగో ఇక్కడ చూపిస్తుంది అదే మీరు చక్కగా దాన్ని ఊహించుకుంటూ ధ్యానం చేయండి అదే పురాణంలో చెప్పిన మూర్తి అనమాట అలా ధ్యానం చేస్తూ మీరు గిరి ప్రదక్షిణ చేయగలిగితే అపూర్వమైన ఫలితం వస్తుంది గిరి ప్రదక్షిణతో ఇంకా రెండవ ప్రశ్న ఏమిటంటే ఈ ఫోటోలో ఉన్నాయనే దక్షిణామూర్తి అలాగే ఈయనకి రోజు గోవు కొండపైకి వెళ్ళి పాలు ఇచ్చేసి వచ్చేదా అలాగే ఒక ఫారినర్ ఆయనకి తెలియకుండా ఈ ఫోటో తీస్తే బయటకు వచ్చింది ఆ తర్వాత ఫారినర్ కళ్ళు పోయాయి ఇదంతా నిజమేనా అని ఇందులో కూడా కొన్ని నిజాలు ఉన్నాయి కొన్ని అబద్ధాలు ఉన్నాయి అవేమిటో చెప్తా మొట్టమొట ఒకటి ఆలోచించండి ఈ ఫోటోని మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఈ ఫోటోల వెనకాల రమణ మహర్షి ఫోటో ఉంది అంతేనా శివుడు ఫోటో ఒకవేళ అయ్యి ఉంటే వెనకాల గోడకి రమణ మహర్షి ఫోటో ఎలా ఉంటుంది అది కొంచెం ఆలోచిస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది అంతే కదా ఈయన్ని ఉచ్చి శివ నారాయణ గురుస్వామి అని పిలుస్తారు ఉచ్చి శివ అంటే పైన కొండ పైన ఉన్న శివ అని అనమాట ఆయన దాదాపు ఇరవై పాతిక సంవత్సరాలు ఆ కొండపైన వటవృక్షం ఏదైతే ఉందో ఆ వటవృక్షం కింద కూర్చుని తపస్సు చేశారు అప్పుడు ఆయనకి జడలో అన్ని కట్టేసేయి ఆ తర్వాత ఆయనకి రోజు పాలు ఇవ్వడానికి ఒక ఆయన పైకి వెళ్తూ ఉండేవాడు అలా కొంతమంది వెళ్ళి ఆయనకి సేవలు చేసేవారు అనమాట ఆ రకంగా ఆ కథ వెంకటేశ్వర మహర్చంతో కలిసిపోయి ఒక గోవు ఉండేది ఆ గోవు రోజు పైకి వెళ్ళి పాలు ఇచ్చేది అలా వెంకటేశ్వర స్వామి కథతో లింక్ చేసి చెప్పేసారు తప్ప అది కరెక్ట్ కాదు ఎవరో తీసుకువెళ్ళి ఆయనకి పాలు ఇస్తూ ఉండేవారు ఇచ్చిన ఆయన ఎవరో కూడా మనకి తెలుసు కుదిరితే కనుక ఈసారి ఈ నారాయణ గురు స్వామి చరిత్ర చేసినప్పుడు చెప్తా మీకు అలాగనే ఈయన ఆశ్రమం ఇప్పటికీ ఎక్కడుందంటే స్కందాశ్రమం ఉంది కదా మీరు అక్కడికి వెళ్ళి కొంచెం కిందకి దిగారంటే అక్కడి నుంచి మీ కుడి చేతి పక్క కనిపిస్తుంది అది ఈయన ఆశ్రమం అక్కడికి వెళ్తే మీరు ఇప్పటికి కూడా అక్కడ ఒక సాధువు జడలవన్నీ కట్టిన ఆయన ఆశ్రమాన్ని నడుపుతున్నారు అందులో మీరు తొంగి చూస్తే కనుక ఇంది పెద్ద ఫోటో కనిపిస్తుంది అది ఈయన నారాయణ గురు స్వామి ఈయనకి ఫోటో తీసింది ఒక ఫార్నర్ ఏట కానీ అడగకుండా తీయడం ఆయన కళ్ళు పోవడం అవన్నీ కల్పితాలు నమ్మకండి అడిగే తీసాడు అందుకే ఆయన ఆశీర్వదిస్తున్నట్టుగా చేయబెట్టారు అప్పుడు తీసాడు అందుకని ఇందులో ఈ కాస్త నిజం తప్ప మిగతావన్నీ దాని చుట్టూ అల్లిన కథలు ఇంకా మూడవది అరుణాచలేశ్వరుడి గర్భాలయంలో లింగం కింద ఒక సిద్ధుడి సమాధి ఉందా ఇది కూడా సొగం నిజం సొగం అబద్ధం మొట్టమొదటిది ఏమిటంటే అరుణాచలేశ్వరు లింగం పంచభూతాల్లో ఒకటి పవిత్రమైనది దాని కింద సమాధ
మొట్టమొదటి కారణం ఏమిటంటే అలాగనే అరుణాచలేశ్వరుడి ఆలయంలో ఒక లింగం కింద ఒక సిద్ధుడి సమాధి ఉంది అదే పాతాళ లింగం రమణ మహర్షి తపస్సు చేశారని ఇలా కింద కొన్న పాతాళ లింగం ఒకటి ఉంటుంది తెలుసు కదా ఇప్పుడు రమణాశ్రమం వాళ్ళు నడుపుతున్నారు అది అందులో ఉన్న శివలింగం యాక్చువల్గా ఒక సిద్ధుడి సమాధి ఆయన ఎప్పుడో వెయ్యి సంవత్సరాల పూర్వమైన కృష్ణదేవరాయల కన్నా ముందే ఆయన కృష్ణదేవరాయలు అక్కడ ఆ మండపం కట్టించేందుకు ముందే ఆ సమాధి ఎక్కడ ఉంది అది మెల్లిగా జనాలు ఏం చేస్తారంటే తీసుకొచ్చి అరుణాచలేశ్వరుడి మూల విరాట్కి లింక్ చేశారు కానీ అది అబద్ధం అక్కడ బయట ఉంది ఆ శివలింగం రెండవది ఈ పుకార్ రావడానికి కారణం ఏమిటంటే అరుణాచలేశ్వరుడి ఆలయం వెనకాల అరుణగిరి యోగి మండపం అని ఒకటి ఉంది చాలా శక్తిమంతమైన మండపం నేను మీకు గతంలో ఒక వీడియోలో చెప్పా దాని పైకి ఎక్కి గంతులు వేయడాలు దానిపైన కొబ్బరి చిప్పలు కొట్టడాలు అలాంటివి చేయకండి దానిలో ఒక సిద్ధుడు ఉన్నాడు అని ఆ మండపం ఒక స్టార్ గేట్ లాంటిది స్టార్ గేట్ అంటే ఒక లోకంలోంచి ఒక లోకంలోకి వెళ్ళే ద్వారాన్ని స్టార్ గేట్ అంటారు మనకి తెలుసు కదా అందులోంచి ఆ సిద్ధుడు అప్పుడప్పుడు బయటకు వచ్చే మార్గం ఆ సిద్ధుడు అంతే తప్ప అది ఆయన సమాధి కాదు జనాలు ఈ రెండింటిని లింక్ చేసేసి దాని చుట్టూ ఒక ఫిక్షనల్ స్టోరీ అందిస్తారు మరి అయితే ఆ సిద్ధుడు ఎవరండి అంటే ఆయనే పరమేశ్వరుడు ఆయన అరుణగిరి యోగి అని పిలుస్తారు ఆయన ఎవరో అనేది మీకు ఒక రెండు నిమిషాల్లో చెప్తాను అప్పుడు అర్థం అవుతుంది ఇంకా నాలుగవది ఏమిటంటే కొండపైన ఒక వటవృక్షం ఉందా దాని ఆకులు విస్త్రాకులు అంటూ ఉంటాయా దాని కింద వృద్ధ రూపంలో దక్షిణామూర్తి ఉంటాడా అలాగని పురాణంలో రాసుందా అంటే ఇదంతా నిజమే పురాణంలో రాసుంది దానికి సంబంధించిన ఒక శ్లోకం కూడా ఉంది ఏమిటంటే అశ్చ్యుత్తరేస్మిన్ శిఖరే దృశ్యతే వటభూరు సిద్ధవేష సదైవాస్తే యశ్యమూలే మహేశ్వర యశ్యాతి మహతి సర్వదా మండలాకృతి లక్ష్యతే విస్మయోపేతై సర్వదా దేవమానవై అని రాసుంది పురాణంలో అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే అక్కడ కొండపైన ఒక చోట మండలాకారంలో ఒక వటవృక్షం ఉంది చాలా పెద్ద వటవృక్షం అసలు ఎంత దూరం వ్యాపించి ఉంటుందో దేవతలు వాళ్ళందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోయి చూస్తూ ఉంటారు అది ఉత్తర శిఖరాన్ని ఉంది దాని కింద సిద్ధుడి రూపంలో పరమేశ్వరుడు ఇప్పటికీ కొలు ఉన్నాడు దేవతలందరూ వచ్చి సేవించుకుంటారు అని పురాణంలో రాసుంది అనగానే మనకి ఇది ఎవరైనా చూసారా అండి ఇప్పటిదాకాను అని అనిపిస్తుంది కదా మీకు ఇప్పుడు కొన్ని సంఘటనలు చెప్తే రమణ మహర్షి జీవితంలో ఒక అద్భుతమైన సంఘటన జరిగింది ఒకసారి రమణ మహర్షి కుమారస్వామి అంశతో పుట్టారు అది తెలుసు కదా అందుకే ఇప్పటికి కూడా ఆయన సమాధి చుట్టూ అన్ని నెమళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటాయి ఆయన కిందకి దిగి వచ్చారు కనుక మానవ దేహంతో ఆయన తానే కుమారస్వామి అయిన స్పృహతో రారు ఎప్పుడైనా భగవంతుడు కానీ ఏ మహాత్ములు కానీ ఎవరైనా ఒక అంశతో కిందకి దిగి వస్తే దాన్ని ప్రదర్శించరు మనిషిలాగే ప్రవర్తిస్తారు ఒకసారి ఏమైంది ఆయన గిరి ప్రదక్షిణం చేస్తూ పంచముఖ దర్శనం అని ఒక ప్రదేశం వస్తుంది కదా అక్కడి నుంచి పచ్చేమ్మన్ కోవిల్ అని ఉంది అక్కడికి వెళ్తూ ఉంటే దారిలో అరుణగిరి మీద నుంచి ఒక మర్రి ఆకు ఎగురుకుంటూ వచ్చి ఆయన చేతిలో పడింది అది చాలా పెద్ద ఆకు దాదాపు విస్తరాకు సైజులో ఉందిట మామూలుగా మనకి మర్రి ఆకులు ఎంత ఉంటాయో తెలుసు కదా అది ఏకంగా విస్తరాకు సైజులో ఉందిట అది చూడగానే ఆయనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అరుణగిరి కొండపైన ఏముంది అవన్నీ ఆయనకు ఒక్కసారి ఫ్లాష్ అయ్యి అయ్యి ఇంక వెంటనే ఇంక తట్టుకోలేక నా తండ్రిని చూడాలి ఆ సిద్ధుడు రూపంలో ఉన్న తండ్రిని అని చెప్పి గబగబ కొండకి అడ్డం పడి ఎక్కడం మొదలుపెట్టారు ఈ లోపల ఏమైంది ఆయన తొడ అక్కడ ఒక పొదకి తగిలి అక్కడ ఉన్న తేనె తీగల తొట్ట కదిలింది కదిలి వెంటనే ఆ తేనె తీగలన్నీ వచ్చి ఆయన కుట్టేయడం వల్ల మనం అయితే ఏం చేస్తాం చెప్పండి పారిపోతాం అక్కడి నుంచి అంతేనా ఆయన పారిపోలే అలాగే నిలబడ్డారు నిలబడి అవి చక్కగా గూడు కట్టుకుని ఉంటే నా తొడ తగిలి వాటి గూడు డిస్టర్బ్ అయింది కదా అందుకని ఇది శిక్ష అనుభవించాల్సిందే అనుభవించని ఏం చెప్పి అక్కడే నిలబడితే విచిత్రంగా తేనె తీగలు ఆయన్ని కుట్టడం మానేసి ఆయన తొడని మాత్రమే కుట్టే అలాగ ఒక అరగంట కుట్టే వెళ్ళిపోయాక పాపం వాటి ముళ్ళన్నీ లోపలికి దిగిపోయి నడవలేక నడవలేక కష్టపడి స్కంధాశ్రమానికి వచ్చారు వస్తే అక్కడ పళనిస్వామి జటస్వామి వాళ్ళు చూసి బాధపడి అయ్యో ఎంత కష్టం వచ్చింది స్వామి అని చెప్పి కూర్చుని రెండు రోజుల పాటు ఆ ముళ్ళన్నీ బయటికి తీసి వాటికి పసరులతో వాటితో కట్లు కడితే ఆ తర్వాత తగ్గింది అది ఆ తర్వాత రమణ మహర్షి ఎప్పుడు మళ్ళీ ఆ సిద్ధుణ్ణి కలవాలి ఆ మర్రి చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళాలి అని సంకల్పించలే ఆయన సంకల్పించి ఉంటే వెళ్ళగలిగేవారేమో కానీ సంకల్పించలే ఒకసారి ఏమైందంటే పురాణంలో ఈ శ్లోకం చదువుతూ ఉంటే వెంటనే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది అడిగారు స్వామి నిజంగా ఉందా అక్కడ మరి చెట్టు అని అంటే ఆయన ఉంది అని చెప్పి ఇదిగో ఈ అనుభవం అంతా చెప్పారు ఇది జరిగినప్పుడు ఆయన ఒక్కనే ఉన్నారు అప్పుడు ఆ గ్రూప్లో మునగాల వెంకట్రామయ్య గారు అని మురుగనాథర్ గారు కుంజుస్వామి వీళ్ళందరికీ ఆతృత కలిగింది ఆ పైకి వెళ్ళి ఆ నిజంగా వటవృక్షం ఉంటే చూడొచ్చు కదా అలాగే దక్షిణామూర్తి దొరికితే హాయిగా చూసేయ
మన ఈ స్కందగిరి అవి ఎక్కుతూ ఉంటే ఎడం పక్కన మనకి ఐదు సమాధులు కనిపిస్తాయి అందులో మొట్టమొదటిది మురుగునారు గారిది ఆఖరిది కుంజుస్వామి గారిది అయితే వీళ్ళందరూ కలిసి బయలుదేరారు వీళ్ళతో పాటు ఒక జమీందారు ఒక ఆయన కెమెరా పుచ్చుకు బయలుదేరారు ఆయన ఏమిటంటే దక్షిణామూర్తి కనిపిస్తే ఫొటోస్ తీద్దాం ఇప్పుడు కెమెరాలో టెక్నాలజీ వచ్చింది కదా లేకపోతే కనీసం ఆ వటవృక్షానికైనా ఫోటోలు తీసి మళ్ళీ వచ్చి రమణ మహర్షి చూపిద్దాం ఎందుకంటే పాపం ఆయన వెళ్ళలేకపోయారు అక్కడికి ఏదో ఆయనకి చూపిద్దాం అని జాలి పడి వెళ్ళారు అజ్ఞానం చివరికి ఏమైంది అందరూ కలిసి కొండ ఎక్కారు ఎక్కాక దారి తప్పారు తప్పి ఎటు వెళ్ళినా ఎటు తిరిగినా వాళ్ళకి లోయలో అవి కనిపిస్తున్నాయి తప్ప కిందకు వచ్చే దారి కనిపించట్లా సాయంత్రం అయిపోయింది ఒళ్ళంతా ముళ్ళకి వాటికి చీరుకుపోయింది అసలు చీరుకుపోయి దాంతో ఇంకా నిస్సహాయమైన స్థితికి వచ్చేసారు నాలుకేమో పెడచగట్టుకుపోతుంది ఈ లోపల వెంకట్రామయ్య గారు అనే ఆయనకి గుండె నొప్పిలా వచ్చి పాప ఆయన పడిపోయారు దాంతో ఇంకా నిస్సహాయమైన స్థితి చీకటి పడిపోతుంటే అప్పుడు ఆ కుంజుస్వామి గారు మోకాళ్ళ మీద కూలబడిపోయి మమ్మల్ని కాపాడండి భగవాన్ రే పొద్దునకు ఉంటామో లేదో మాకు తెలియదు ఇప్పుడు మేము కిందకి దిక్కపోతే రాత్రి అడవిలో ఉండాలి అప్పుడు మా పరిస్థితి ఏమవుతుందో తెలియదు చీకటి పడిపోతుంది అని కళ్ళ నీళ్లు పెట్టుకుని చిన్నపిల్ల అడవిలా ఏడ్చేసేట అది అక్కడ భగవాన్కి వినిపించిందేమో వెంటనే ఒక కట్టెలు కొడుతుంది ఆయన ఒక ఆయన వచ్చాడు వచ్చి ఏమిటి మీ ఇబ్బంది అంటే ఇదిగో ఇదని చెప్తే ఏం పర్వాలేదు రండి అని చెప్పి వీళ్ళందరినీ తీసుకువెళ్ళి స్కందాశ్రమం దగ్గర దింపేశాడు వీళ్ళని చూడగా అని అక్కడ ఉన్న ఆయన ఒక ఆయన ఏ ఫోటోలు తీసారా చూపించండి చూడాలి దక్షిణామూర్తి ఎలా ఉన్నాడు అని అప్పుడు గుర్తొచ్చింది వీళ్ళకి అయ్యి బాబాయ్ మేము వెళ్ళింది అందుకు కదా అని చూడండి ఆ మాయ ఎలా కప్పేస్తుందో ఆ తర్వాత రమణ మహర్షి దగ్గరికి చక్కగా స్నానం చేసేసి వెళ్ళి కూర్చుంటే ఆయన ఏమిటి మీరు చేసిన పని అలా చేయొచ్చా తప్పు కదా సిద్ధ పురుషులు తిరిగే స్థలాల్లో అక్కడ శోధించకూడదు తప్పు అది ఇంకెప్పుడు చేయకండి అని మందలించారు రమణ మహర్షి ఇది జరిగిన సంఘటన ఇప్పటిదాకా జరిగినవన్నీ చెప్పాను కదా ఇప్పుడు మరి అయితే నిజంగా అక్కడ సిద్ధుడు ఉన్నాడు అండి అక్కడ వటవృక్షం నిజంగా ఉందా ఉంటే కొండపైన ఎక్కడ ఉంది దానికి ఎలా వెళ్ళాలి ఇవన్నీ ప్రశ్నలు వస్తాయి కదా చెప్తాను ఇప్పుడు దానికి సమాధానం ఆ వటవృక్షం నిజంగానే ఉంది అక్కడికి వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా నాకు తెలుసు ఇదిగా ఇప్పుడు ఈ ఫోటోలో చూపిస్తున్నాను ఇతని పేరు కార్తీక్ కార్తీ అంటారు ఇదిగో కింద అతని నెంబర్ కూడా ఇస్తాం నేను అరుణాచలం వెళ్ళినప్పుడు అతనే గైడ్ కింద పెట్టుకున్నాను నాకు చాలా తెలియని విషయాలు చూపించాడు అతను ఇతను ఆ వటవృక్షం చూసి వచ్చాడు కానీ ఆ చెట్టు కింద ఈ ఋషులు దేవతలు ఎవ్వరూ లేరు కొంతమంది మామూలు సాధువులు తపస్సు చేసుకుంటున్నారు అంతేను అలాగే అతని ఆకులు కూడా మామూలుగానే ఉన్నాయి తప్ప విస్తరాకులు అంత సైజు లేవు అని క్లియర్ గా చెప్పాడు అతను అప్పుడు ఫోటోలు కూడా తీసేట కానీ ఆ మొబైల్ పోయింది ఈసారి వెళ్ళినప్పుడు తీసి పంపిస్తా అన్నాడు అప్పుడు మీకు చూపిస్తా ఫొటోస్ ఏమి ఇప్పుడు ఇది వినగానే మనకు ఒక అనుమానం వస్తుంది అయితే మరి రమణ మహర్షి ఇంతంత ఆకులు ఉన్నాయని చెప్పారు అదేమిటండి అది అబద్ధమా ఇతను చెప్పింది అబద్ధమా ఏది నిజం అని రమణ మహర్షి ఎందుకు అబద్ధం చెప్తారు పురాణంలో ఎందుకు తప్పు రాస్తారు మరి అయితే కార్తీక్ అది ఎందుకు కనిపించలేదు అంటే చాలా జాగ్రత్తగా వినాయి మీకు గతంలో తిరుమల రహస్యం చెప్పినప్పుడు ఒక విషయం చెప్పా అలాంటిదే అరుణాచలంలో కూడా ఉంది ఏమిటంటే అరుణాచలంలో టూ డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయి అంటే టూ ప్లేన్స్ అంటాం మనం రెండు లోకాలు అలాంటివి ఉన్నాయి అరుణగిరి మీదే ఒక ప్లేన్లో ఆ వటవృక్షం నిజంగానే ఉంది దాని కింద ఈ సిద్ధులు తపస్సు చేసుకుంటున్నారు కావాలంటే మనం కూడా ఒక గైడ్ సహాయంతో కష్టపడితే ఎక్కచ్చు అది చాలా అడ్వెంచరస్ ట్రెక్కింగ్ కానీ వెళ్ళొచ్చు అది ఇప్పటికీ ఉంది అది మన డైమెన్షన్లో ఉంది మన ప్లేన్లో ఉంది కానీ రెండో వటవృక్షం పురాణంలో చెప్పింది రమణ మహర్షికి ఆకు కనిపించింది అవి వేరే డైమెన్షన్లో అదే ప్రదేశంలో ఉన్నాయి అంటే మనం అక్కడికి వెళ్తే మనకి మామూలు వటవృక్షం కనిపిస్తుంది తప్ప ఆ రెండో వటవృక్షం ఆ విస్తరాకులంత ఆకులున్నది దక్షిణామూర్తి కూర్చునున్నది మునులందరూ చుట్టూ సేవించుకుంటున్నది అలాంటిది కనిపించదు మనకి అవి రెండు రెండు డైమెన్షన్స్ ఒకసారి రమణ మహర్షిని సూర్యనాగమ్మ గారు అడిగారు ఒక విషయం భగవాన్ పురాణంలో ఈ వటవృక్షం ఇవన్నీ ఉన్నాయి అని చెప్పారు కదా ఇది నిజమేనా అని అడిగితే ఆయన కళ్ళు మూసుకుని అవునమ్మా అక్కడ చక్కగా సెలయేళ్ళ అవన్నీ ఉన్నాయి చక్కగా నీల కాంతిలో మెరిసిపోతుంది ఆ సెలయేళ్ళ దగ్గర విచిత్రంగా మెరిసిపోతూ ఒక వటవృక్షం ఉంది దాని ఆకులు చాలా పెద్ద ఉన్నాయి దాని కింద ఒక అరుణగిరి యోగి అని ఒక ఆయన కూర్చునున్నారు ఆయనే దక్షిణామూర్తి ఆయన చుట్టూ దేవతలు మహర్షులు అందరూ కూర్చునున్నారు అని భగవాన్ అలా వివరిస్తూ ఉంటాడు అక్కడికి ఎలా వెళ్ళాలి భగవాన్ అని అడిగారు అడగ్గానే అయినా నేను కళ్ళు తెరిచేశాను అన్నారు చెప్పలా అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే ఆ డైమెన్షన్లోకి మనం కూడా వెళ్ళవచ్చు కానీ మామూలు శరీరంతో వెళ్ళడానికి కుదరదు ధ్యాన సమాధిలో వెళ్ళొచ్చు అక్కడ కూర్చుని ధ్యానం చేయగలిగితే మన అదృష్టం బాగుంటే అప్పుడు ఆ
దానికి శాస్త్ర ప్రమాణం ఏదైనా ఉందా అని అడిగి ఆయన్ని ఛాలెంజ్ చేస్తే అప్పుడు ఆయన కళ్ళు మూసు కూర్చుంటే ఒక వృద్ధుడు వచ్చి కొన్ని గ్రంథాలు అక్కడ వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు అవి చూస్తే అందులో శాస్త్ర ప్రమాణానికి సంబంధించినవన్నీ ఉన్నాయి విచిత్రమైనవి మీకు ఇంకో వీడియోలో చెప్తా కానీ అలాగా పరమేశ్వరుడు వచ్చిన దృష్టాంతాలు ఉన్నాయి గణపతి మునికి వచ్చి రాత్రి అమ్మవారు అయ్యేవారు అన్నం పెట్టారు అని చెప్పాను కదా అలాగ ఆ డైమెన్షన్లో ఈ డైమెన్షన్లోకి పార్వతీ పరమేశ్వరులు వచ్చినవి చాలా సంఘటనలు ఉన్నాయి అరుణాచలంలో కానీ మన డైమెన్షన్ నుంచి వాళ్ళ దానికి ఈ శరీరంతో వెళ్ళడం కుదరదు అందుకే రమణ మహర్షి అలా వెళ్దామని సాహసం చేస్తే పరమేశ్వరుడు తేనెటీగల రూపంలో వచ్చి ఆయన అడ్డు పెట్టి ఆ విషయం వదిలేసేలా చేశారు నుంచి అటు వెళ్ళడం బ్లాక్డ్ కానీ వాళ్ళ అదృష్టం ఉంటే అటు నుంచి ఇటు రావడం కుదురుతుంది తిరుమలలో నేను మీకు చెప్పాను కదా అన్నమాచార్యుల వారికి వెంగమాంబ గారికి వాళ్ళందరికీ స్వామి వీళ్ళ డైమెన్షన్లోకి వచ్చి కనిపించారు అని అచ్చం అలాంటిదే ఇప్పుడు ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే రమణాస్ బ్రిడ్జ్ దగ్గర రమణ మహర్షి ఎందుకు కూర్చునేవారు అని అడిగారు చూడండి రమణాస్ బ్రిడ్జ్ దగ్గర కూర్చుంటే మనకి కొండ పైన ఒక పెద్ద మర్రి చెట్టు కనిపిస్తుంది ఇదిగో వీడియోలో చూపిస్తున్నాను చూడండి చాలా జూమ్ చేస్తే కనిపిస్తుంది చాలా 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 పెద్ద మర్రి చెట్టు అది ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడే ఆ రెండో ప్లేన్కి సంబంధించిన మర్రి చెట్టు కూడా ఉందిట అందుకే భగవాన్ ఇక్కడికి రాగానే అక్కడ కూర్చుని ధ్యానస్తం అయితే ఈయన మైండ్ ఆ రెండో డైమెన్షన్కి కనెక్ట్ అయిపోయేది ఆ దివ్యానందాన్ని అనుభవించడానికి ఆయన అక్కడ కూర్చునేవారు లేకపోతే అక్కడ ఎన్ని ఆలయాలు ఉన్నాయో చాలా గొప్పవి వాటి వేటి అరుగు మీద ఏదైనా కూర్చోవచ్చు కదా ఆయన అక్కడే కూర్చోవడం ఎందుకు అంటే అక్కడి నుంచి ఆ వృక్షం కనిపిస్తుంది అందుకేనేమో రోజు ఆయన అలా కూర్చునేవారు సరే ఇంకా వీడియో ముగించే ముందు అరుణగిరి యోగి స్వరూపంలో ఉన్న పరమేశ్వరుణ్ణి ఆ వటవృక్షాన్ని మనం చూడాలంటే ఎలాగా అంటే దానికి రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి మొట్టమొదటి మార్గం ఏమిటంటే ధ్యానం చేయడం మేము మీకు ఈ వీడియోలో ఒక ఫోటో ఇచ్చాం కదా అది ధ్యానంలో కనిపించిన స్వరూపమే ఆ స్వరూపాన్ని మీరు ఎలా ధ్యానం చేస్తూ ఉండండి మీరు అరుణాచలం వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా మీకు ఆ దివ్య దర్శనం అవుతుంది ఆ కొండపైకి ఎక్కగా నేను అది ఒక మార్గం రెండో మార్గం ఏమిటంటే ఒకే ఒక్క చోట ఆ అరుణగిరి యోగి ఎలా ఉంటారు అనేది బొమ్మ చెక్కుంది ఇంకా ఆయన పెయింటింగ్స్ కానీ ఫొటోస్ కానీ ఏమీ లేవు ఒకే ఒక్క చోట రహస్యంగా చెక్కుంది ఎక్కడుండండి అది జాగ్రత్తగా వినండి తిరువన్నామలయ ఆలయంలోనే గర్భాలయం వెనకాల అరుణగిరి యోగి మండపం ఒకటి ఉందని చెప్పాను కదా నేను మీకు ఆ మండపం కింద మీరు చూస్తే రెండు స్తంభాలతో గూడు లాంటిది కట్టుంది ఆ గూడు ఒక స్టార్ గేట్ అంటే ఆయన ఎప్పుడైనా ఎవరినైనా అందులోకి తీసుకువెళ్ళదలుచుకుంటే కనుక వాళ్ళని పట్టుకుని యాస్ట్రల్ బాడీ ద్వారా ఆ డైమెన్షన్లోకి తీసుకువెళ్తారు ఈ అరుణాచల యోగి అలా తీసుకువెళ్లే స్టార్ గేట్ స్టార్ గేట్ అంటే ఒక లోకం నుంచి ఒక లోకంలోకి ప్రయాణించే ద్వారం తెలుసు కదా దాన్ని ఆ తర్వాత ఒక రాతితో మూసేసారు ఆ మూసేసిన రాతి మీద ఇదిగో చాలా మార్మికంగా ఒక బొమ్మ చెక్కు ఉంటుంది చూడండి దే ఆ అరుణగిరి యోగి బొమ్మ అందుకని మనం ఆయన్ని భౌతికంగా చూడలేకపోయినా అక్కడ దాకా వెళ్ళి ఆయనకి నమస్కారం చేసుకుని ఆయన ఆశీస్సులు పొందచ్చు డి అరుణాచలానికి సంబంధించిన రహస్యాలు శ్రీమాత్రేనమ